దోదశ రాసుల్లో ఇప్పుడు మనం రుచిక రాశి గురించి మాట్లాడుకుందాం జులై పదహారు నుంచి ముప్పై ఏడు తారీఖులకు రుచిక రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది రుచిక రాశి వారికి అనుకూలమైన కాలమా డెవలప్మెంట్ ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి మనం వివరంగా మాట్లాడుకుంటే రుచిక రాశి వారికి మెయిన్గా ద్వితీయంలో గురుడు ద్వితీయాధిపతి సుక్షేత్రంలోకి వచ్చాడు కాబట్టి వృత్తి పరీక్షల్లో బెటర్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ధనానికి లోటు అనేది లేకుండా కొంత ధనస్థానానికి బాగుండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు ధనానికి అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఈ రాశి వారికి మొత్తం ఎక్కువగా సష్ట సప్తమ శుక్రుడు ఉన్నాడు కాబట్టి వివాహ ప్రయత్నాల్లో ఇబ్బంది కలిగిస్తూ వివాహం కాకుండా ఇబ్బంది కలిగిస్తున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వివాహ ప్రయత్నాల్లో పాజిటివ్గా ఉందో ట్రై చేసుకోండి వివాహ ప్రయత్నంలో మీరు అనుకున్న వివాహం అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ప్రేమ వివాహాలు అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది వివాహ పరంగా ప్రేమించుకోవడం అనేది ఎక్కువగా ప్రేమించుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు ఈ టైంలో మాత్రం కొంత అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు మీరు ఎప్పుడెప్పుడా నాకు మ్యారేజ్ అవుతుందా మ్యారేజ్లో ప్రాబ్లం అవుతుందా ఎప్పుడెప్పుడా నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు కదా ఈ రాశి వారికి ఇప్పుడు అది అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉందంటే వివాహ పరంగా కొంత బెటర్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు వివాహ విషయంలో కొంత అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు అని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత అష్టమంలో కొంచెం హెల్త్ విషయంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు హెల్త్ విషయం ఒకటి తర్వాత ఏదో ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇక్కడ జాబ్ చేస్తున్నా లేదా ఈ ప్లేస్లో ఇబ్బంది చేస్తున్నాను అనుకున్న వారు ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారో అంటే ఇదే ప్లేస్లో ఉండాలా ఇలానే ఉండాలా అనే ఫీలింగ్ అయితే ఎవరికైతే ఉందో ఇప్పుడు ఈ టైంలో మాత్రం ఆ ఫీలింగ్ని వదిలేసి మీరు కొత్త ప్రయత్నాలు చేసుకుని ఏదైనా చేసుకున్నా కూడా దీనివల్ల కొంత అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు అనారోగ్య చూచులు మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కువగా గ్యాస్ తబుల్ విషయాలు మాత్రం కొంచెం రాసి వారు జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే మంచిదే అని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఈ రాశి వారికి మెయిన్గా తృతీయలో సోదరి స్థానానికి సంబంధించిన విషయాల్లో అనుకూలంగా ఉందా లేదంటే మాత్రం బెటర్మెంట్ ఉంటుంది ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఏమీ లేదు తర్వాత మెయిన్గా పంచమ సంతానం విషయంలో కూడా కొంత అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటిదాకా కూడా స్థిరాస్తులు ఇల్లు కట్టుకోవడం తర్వాత భూమి కొనుక్కోవడం ఇలాంటి కళ్ళగా మిగిలిన అనుకోండి బాధపడుతున్నారు కదా రుచి రాశి వారు ఇప్పుడు ప్రయత్నించండి ఎక్కువగా ఈ టైంలో అంటే జులై పద్దెనిమిదవ తారీఖు నుంచి పంచి అనుకూలంగా ఉంది పద్దెనిమిది ఇరవై ఇరవై రెండో తారీఖులో మీరు ఏ ప్రయత్నం చేసుకున్నా కూడా మంచి డెవలప్మెంట్ ఉండదు ఇరవై నాలుగు ఇరవై 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 తారీఖు తర్వాత పదిహేడు తారీఖు మాత్రం ఈ రాశి వారికి మిక్కిలిన కష్టకాలం అంటే కొంత ఇబ్బంది కలిగించడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ఈ టైంలో మాత్రం ఈ రాశి వారు ఈ చుంచు ఈ డేస్లో ఏదైతే చెప్పారో ఆ డేస్లో జాగ్రత్తలు పాటించగలిగితే ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు మంచి సక్సెస్ ఉండే అవకాశం అంటే ఉపయోగపడ్డ డెవలప్మెంట్ అంటారు చూడండి సక్సెస్ అండ్ మీన్స్ అంటే మంచి రేజింగ్ అవడానికి మంచి అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత అధికారుల దగ్గర కూడా మెప్పు పొందుతారు అంటే అధికారుల దగ్గర గవర్నమెంట్ సంబంధించిన సెక్టర్స్లో కానీ లేదా బయట మీరు ఏదైనా జాబ్ చేస్తున్నా కూడా పై అధికారుల దగ్గర నుంచి పై ఉన్న దగ్గర నుంచి ఆ కొంత మెప్పు పొంది మంచి పేరు సంపాదించుకునే అవకాశం కూడా ఈ రాశి వారికి ఈ టైంలో ఎక్కువగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని సరికొ వీడియోల కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చేస్తాం